na ikiwa leo ni Agosti 14 kanisa linamkumbuka mtakatifu Maximilian Maria Kolbe. Mtakatifu Maximilian Maria Kolbe alizaliwa tarehe nane Januari mwaka elfu moja, mia nane, tisini na nne alikuwa padre wa kanisa katoliki na mtao wa shirika la ndugu wadogo wa konventuali kutoka nchi ya Poland. Alifariki tarehe 14 Agosti mwaka elfu moja, mia tisa, arobaini na moja. Mtakatifu Maximilian Maria Kolbe alitangazwa kuwa mtakatifu na mfiadini mwaka elfu moja mia tisa themani na mbili na papa Yohane Paul wa pili na siku yake huadhimishwa kila ifikapo tarehe kuminane agosti kila mwaka tukapate kwenda kusikiliza historia ya mtakatifu Maximilian Maria Kolbe ambaye tunamwadhimisha kwa siku hii ya leo au tunayemkumbuka kwa siku hii ya leo na nina imani ya kwamba kutokana na historia hii ya mtakatifu Maximilian Maria Kolbe kuna mengi ambayo tutajifunza na tutajitahidi kuweza kuishi kulingana na matakwa ya Mwenyezi Mungu ili na sisi kumoja tukapate kwenda kuwa watakatifu kama watakatifu na wenye heri ambao tunawakumbuka kila siku Maximiliano alizaliwa nchini Poland na mwaka 1894 kama mtoto wa pili wa Julius Kolbe na mke wake Maria na alipobatizwa alipewa jina la Raymond Mama yake alifaulu kuwalea Kikristo kabisa watoto wake wote na kuamshia fadhila ndani mwao Alipofikia umri wa miaka kumi, alizoea kwenda kanisani mara nyingi kusali mbele ya sanamu ya bikira Maria Siku moja jambo fulani lilitokea ambalo alimshirikisha mama yake tu Naye alimwambia mama yake kwa maneno haya Mama, siku ile uliponigombeza nilienda kusali sana kwa mama Maria. Nikamuuliza aniambie nitakuwaje baadaye. Ndipo Maria aliponitokea akiwa na mataji mawili mkononi mwake. Moja lilikuwa jeupe na jingine lilikuwa jekundu. Aliniangalia kwa macho ya upendo akaniuliza kama ningetaka kuyapata hayo mataji lile jeupe linamaanisha ya kwamba nitauzingatia kabisa usafi wa moyo na lile jekundu maana yake ni kwamba nitakufa kama mfiadini nikamjibu mama Maria ya kwamba nayapenda yote mawili akaniangalia tena kwa upendo sana alafu akatoweka ndipo mama nilipoamua kuwa mwema zaidi na zaidi ndivyo alivyojieleza wakati ule akiwa na umri wa miaka sita, Maximiliano alijiunga na utawa wa mtakatifu Francisco akaanza kuitwa jina lake Maximiliano alitumwa Roma nchini Italia kwa ajili ya masomo ya falsafa na teolojia. Akapadrishwa huko mwaka nane. Akarudi Poland ambako alianza kufundisha historia ya kanisa. Kiafya alikuwa mtu dhaifu sana. Alisumbuliwa hasa na kifua kikuu kiasi kwamba alilazwa mara kwa mara kati ya miaka minane aliyokaa Poland alilala hospitalini jumla ya miaka minne lakini maisha yake yote yalimuelekea Maria si na dhambi alimtegemea kabisa na kumtia moyo wakati wote Maximiliano alipokuwa akipitia changamoto nyingi Ufukara wake wa kitawa ulikuwa wa kipeo na uti wake ulikuwa kamili. Kuhusu uti alisema 
utakatifu wenyewe ni kuyalinganisha mapenzi yetu na matakwa ya Mungu. Na mfano mzuri ni ule utii wa mama yetu Bikira Maria. Maximiliano aliunda mji ambao alikuwa na watawa wenzake mia saba na wanafunzi wao mia tatu. Na humo walijifunza waliandika vitabu, majarida na magazeti na kuchapa nakala nyingi sana kiasi cha mamilioni mengi. Nazo ziliuzwa kwa bei rahisi kila mahali nchini Poland. Kazi hii ilimwia padre shida nyingi sana lakini hizo zote alimkabidhi mama Maria Alipoeleza wakuu wake hamu yake ya kufanya kazi hiyo Alitaka kufanya kazi hiyo hiyo zaidi katika nchi mojawapo ya misioni Yeye pamoja na wenzake wanne walipewa ruhusa basi walienda Japani na mjini Nagasaki muda wa miaka sita walishughulikia kwa njia ya majarida na magazeti uenezaji injili na uundaji ibada ya kumheshimu bikira Maria mwaka 1936 alirudi Poland akafanya kazi tena katika mji wa Asie na dhambi Mwaka 1939 nchi ya Poland ilivamiwa na majeshi ya Wajerumani na kutawaliwa nao. Miaka miwili baadaye Padre Maximiliano alikamatwa nao na kufungwa kwenye kambi kubwa lenye wafungwa zaidi ya laki mbili. Ili kuogofia wasijaribu kutoroka Adhabu iliwekwa na walinzi wa kambi kwamba kwa kila mfungwa aliyetoroka bila ya kukamatwa tena wafungwa kumi watapewa adhabu ya kufa kwa kiu na njaa basi siku moja mwezi Julai mwaka 1941 mfungwa mmoja alitoroka wala hakukamatwa baadaye Hivyo wafungwa kumi walichaguliwa wapewe adhabu kuu. Lakini mmoja wao akaangua kilio, akatoa machozi mengi na kumlilia kwa sauti kubwa mke na watoto wake. Kwa ghafla Padre Maximiliano alijisogeza akaomba kushika nafasi yake kwa kuwa alivyosema yeye mimi ni padre mkatoliki. Nami nimeanza kuzeeka na mtu huyu ana mke na watoto. Kamanda akamruhusu afanye hivyo kwa vile alikuwa akiwachukia mapadre. Basi padre Maximiliano na wenzake tisa walifungiwa ndani ya chumba cha chuma wakiwa uchi kabisa na bila ya kupewa chakula wala kinywaji chochote watu hao walishirikiana katika maumivu makali yaliyokuwa utangulizi wa kifo cha kiu na njaa lakini badala ya kelele zilizotazamiwa wafungwa hao walisikiwa kila siku wakisali rozali na kuimba nyimbo za Maria baada ya majuma mawili wanne walikuwa wanaishi bado Padre Maximiliano akiwa mmoja wao basi wakadungwa sindano ya sumu wakafa mara moja mnamo tarehe 14 mwezi Agosti Padre mtakatifu huyu alikufa kwa upendo kama vile alivyokuwa ameishi kwa upendo Aliwahi kusema kwamba ni jambo kuu kufikiri kwamba tunipaswa kujikamilisha siku ya leo wala si kesho kwa vile hatujui kama kesho tutakuwa hapo bado Mnamo tarehe kumi mwezi Oktoba mwaka 1982 alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Yohane Paulo wa pili
Ewe mtakatifu Maximiliano Kolbe, Padre na mfiadini, utu ombe. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu Maximiliani Maria Kolbe ambaye ni padre na mfiadini. Nina imani kutokana na historia ya mtakatifu huyu ambaye tunamkumbuka kwa siku hii leo yapo mengi ambayo utakuwa umeyapata na vile vile tutajitahidi kuishi Ukristo wetu kwa sababu tumeisikia historia hii vizuri na kwa mapana zaidi na tutambua kwamba katika kuishi ulimwenguni humu tutambua kwamba Mwenyezi Mungu anataka tuishi ya yale maisha ya kumpendeza na sio yale maisha ya kuweza kumchukiza Mwenyezi Mungu. Hivyo siku zote tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu ili tupate kuishi Ukristo wetu na tuweze kuwa waaminifu kama wa Kristo wa Katoliki tunaompenda Mwenyezi Mungu. Niendelee kukushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji wetu wa Imanasi Radio kwa kuendelea kuitegea sikio Imanasi Radio. Mimi ni Regina Se, Imanasi tusale na tuimbe kwa pamoja. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imanasi.